damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. I said. What is up, mga pare ko? This is your boy, J Moro PH. Para sa pinakauna nating actual moto vlog. So, you know, sa wakas na to din. Kasi mga pare ko, eh, kung mapapansin niyo yung channel ko, puro lang ako mga moto compilation doon. So, technically this is my first actual moto vlog. So, sana magtuloy-tuloy na to, no? Kung wala na rin yung crisis na kinakaharap ng buong mundo. Para marami pa tayong magawang activities at syempre, pinaka-importante sa lahat, makabalik na tayo sa kanya-kanyang normal na buhay. Diba? Anyway, saan nga ba ang lakad ko for today? So for today, ay magpaparehistro ko ng motor kasi parang it's been two weeks ata nang napasutong rehistro ko ano ba yun uh, October 21 to napasu yung rehistro ko so today uploading November 9 today is November 9 so 2 weeks may git na rin siya ang pare ko eh so mamaya malalaman natin kung may penalty ba yung ganong katagal na hindi ka nakapagparehistro Siyempre, tatanungin natin kung magkano rin yun. But I'm not sure, mga pare ko, eh. Mas maigi na itanong na lang natin sa LTO. Kung magkano nga ba yung ganong klaseng penalty. So, what's for today, mga pare ko, eh? Ano nga ba yung agenda natin? So, first thing, is siyempre, haalamin natin kung paano ba step by step or yung procedure ng pagpaparehistro ng motor syempre hindi rin to applicable para sa motorcyclo no, or sa motorcycle pwede rin to sa lahat ng klase ng vehicle kagaya na sa sakyan or whatsoever pero magkakatalo na lang yun syempre sa gagastusin Siyempre, importante rin yun mga pare ko, no? Dapat alam mo na may idea ka kung ano yung mga dapat mong gawin bago ka pumunta ng LT ko para makasave na rin ng oras. Speaking of time, ayun yung pangalawa natin mga pare ko, Kung gaano nga ba katagal magparehistro ng motor sa LT ko. Pero syempre, it varies pa rin kung saan yung LTO ay magpaparehistro. Pero at least, di ba, may idea tayo kung gaano patagal. Syempre, titignan rin natin yung time interval kung gaano nga ba katagal kumuha ng insurance, kung gaano mag katagal magpa-emission, at kung gaano katagal ma-release yung motor natin lastly mga pare ko eh teka lang okay so lastly mga pare ko eh isa sa pinaka importante syempre kung magkano nga bang gagastusin pagpaparehistro ng motor dapat rin natin yung malaman syempre para marahitin na rin natin yung pera natin mamaya malalaman natin yung bibigyan ko kayo ng breakdown so samahan nyo muna ako sa biyay mga pare ko yung malapit na kapag ng mga video sa akin let's go
Ano oras kayo magbubukas kuya? Alas 7 po siya Alas 7 Okay lang naman walang ano no Wala pang insurance Or CR na lang muna Sige Oh, mamaya pagkatapos ko mag ano. Ha? Pagkatapos ko magpa-emission. Dito na muna dito. Ah, dito meron na rin, no. Okay. Okay. Mamaya pa, ala sa ito. Pwede na kumuha ng mga mamaya pa. Pwede na. kukunin nila yung stencil no yung pagkakakilanda ng motor at kasi pagbigyan muna natin to saan to boss? Dindobi, salamat So yun, mga cargo Tapos na tayo kung magpa-stencil So, proceed na tayo sa Windobi na pong ano hindi na register yun may penalty ba yung uh, two weeks oh, two weeks pa lang
Sir, tatatakan po ba to? Ah, wala pong sticker na binibigay? Okay. Salamat. Yun na nga mga pare goy Sa wakas tapos na rin tayo Magparehistro ng motor So pwede na talaga tayong bumiyahe Nung walang pangamba Alright Bigay ko lang sa inyo yung breakdown Mga pare goy kung ano yung mga ginawa natin So first thing is Nagpa emission tayo At kumuha tayo ng insurance Sabay na yan dun sa Emission testing na pinuntahan natin Second is Nagpa stencil na tayo So kuha muna kayo ng form Tapos bigay nyo dun sa nag stencil Then goods na yun Lastly is yung releasing So napakabilis lang naman no Halos silang umabot ng Hindi nga umabot ata ng isang oras yun Yung nasa LTO tayo Pinakamatagal lang talaga yung Pagantay sa emission This is your boy again, J Moro PH. Peace.